ಓಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸುಖೇಶ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಖೇಶ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೆಡಗರು ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಓಡೋಗೋ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಧರ್ವಿಂದ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೇನು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅದೇ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಏನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚುರುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚುರುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ
ಅಂಗವಿಕಲರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಏನು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಿ ಎಂ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಚೇರ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗಾಗಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಸಿ ಎಂನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ವಿಜಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಂದ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಿವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ರಾಯಚೂರಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಡಾಡೋಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹವಾಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ವಿಜಯ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಈಗ ನಾವು ಪುನಃ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ವಿಶೇಷ ವಿಕಲಚೇತನರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬರಗಾಲಕ್ಕೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಥ್